മതപരമായ മനോഭാവം നിങ്ങളുടെ സൽപ്രവർത്തികളെ നോക്കാനിടയാക്കും എന്നിട്ട് നിങ്ങളെല്ലാം ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്ന പാപികളെക്കാൾ മികച്ചവരാണെന്ന് തോന്നിപ്പിക്കും നമുക്ക് ലൂക്കോസ് പതിനഞ്ച് നോക്കാം പിതാവ് ഈ പ്രഭാതത്തിൽ അങ്ങയുടെ വചനത്തിന് നന്ദി ദൈവമേ ഞങ്ങളെ സ്വതന്ത്രരാക്കി സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ ഇരിക്കാൻ ആക്കണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ആർക്കെങ്കിലും മോശമായ മനോഭാവം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ സഹായിക്കണമേ അഥവാ മോശമായ മനോഭാവം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇനി ഉണ്ടാവാതിരിക്കാനും യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ആമേൻ ലൂക്കോസ് പതിനഞ്ചാം അധ്യായം ഒന്നാം വാക്യം ചുങ്കക്കാരും അതുപോലെ തന്നെ പാപികളും പ്രത്യേകിച്ച് ദുഷ്പ്രവർത്തിക്കാരും എല്ലാം യേശുവിൻ്റെ വചനം കേൾക്കാൻ അവൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നു അപ്പോൾ പരീശന്മാരും ശാസ്ത്രിമാരും അവർ മതവിശ്വാസികളാണ് ഇവൻ പാപികളെ കൈക്കൊണ്ട് അവരോടു കൂടെ ഭക്ഷിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് പിറുപിറുത്തുകൊണ്ടിരുന്നു അതവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ഇത് കണ്ടില്ലേ യേശു പാപികൾക്കായി വന്നു അവൻ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ വൈദ്യനാണ് അവൻ പാപികൾക്കും രോഗികൾക്കും വേണ്ടിയാണ് വന്നത് പക്ഷേ മതാനുയായികൾ പാപികളെ അവനിൽ നിന്ന് വളരെ അകലെ അകറ്റിവെച്ചു കാരണം അവർ മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ തങ്ങൾ മികച്ചവരാണെന്ന് എപ്പോഴും കരുതിയിരുന്നു സഹായം ആവശ്യമുള്ളവരെ സഹായിക്കാൻ അവർ ഒരിക്കലും സന്നദ്ധരായിരുന്നില്ല നിങ്ങൾക്കാർക്കെങ്കിലും പോൾ സ്കാൻലോണിനെ അറിയാമോ എന്നെനിക്കറിയില്ല അദ്ദേഹം ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ശുശ്രൂഷ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നിർജീവമായ ശോഷിച്ച വരണ്ട മതാനുയായികളുടെ ഒരു സഭ എങ്ങനെയാണ് ലോകമെങ്ങുമുള്ള കോടാനുകോടി ജനങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന അത്ഭുതകരമായ അഗ്നിസ്ഫുരിക്കുന്ന ഒരു സഭയാക്കി മാറ്റിയത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം വിവരിച്ച് പറയുകയുണ്ടായി ഒരിക്കൽ അദ്ദേഹം ചെയ്തതിലേക്ക് ഏറ്റവും പ്രയാസകരമായ ഒന്നായിരുന്നു അത് എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കാരണം നമ്മൾ മാറ്റത്തിനായി ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമെങ്കിലും അത് നാം വാസ്തവത്തിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല നമുക്ക് മാറ്റം ഉണ്ടാവണമെന്ന് കരുതും പക്ഷെ നാം മാറ്റത്തിനായി പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കുമെങ്കിലും മാറ്റം പ്രായോഗികമാകുന്നത് നമുക്ക് സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല കാരണം മാറ്റം ഉണ്ടായാൽ കടന്നു വരുന്ന ജനങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ അങ്ങനെ ആയില്ലെങ്കിലോ എന്ന് നമുക്ക് ഒരു തോന്നൽ ഉണ്ടാവുന്നു അവർ ഒരുപക്ഷെ കുഴഞ്ഞു മറിഞ്ഞിരിക്കും അവരിൽ ചിലർ ശരിയായി ഒരു പക്ഷേ ഡ്രസ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല അവർ ശരിയായി പെരുമാറാൻ അറിയാത്തവരായിരിക്കും ശരിയായി സംസാരിക്കുവാനും നേരസ്ഥരാണെന്ന് സ്വയം വിശ്വസിക്കുന്ന നമ്മോടൊത്ത് കൂട്ടുകൂടാൻ അവർക്ക് വേണ്ടത്ര യോഗ്യത ഉണ്ടാവില്ല എന്നാലും യേശുവിന് അവരെ വളരെ ഇഷ്ടമാണ് അങ്ങനെയുള്ളവരെ ദേവാലയത്തിലേക്ക് സ്വീകരിക്കുവാൻ അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഒരു വിഭാഗക്കാർക്ക് മാത്രമായി കരുതിയ സ്ഥലത്തിരിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല പകരം നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നിടത്തിരിക്കാൻ ഞാൻ രാവിലെ ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരുന്നില്ല യേശുവിൽ വകഭേദങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവില്ല നാം അത് മനസ്സിലാക്കണം ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്ന നിലയ്ക്ക് ആരെയും പുറന്തള്ളാനുള്ള അവകാശം നമുക്ക് ഇല്ല നമ്മൾ ആരെയും പുറന്തള്ളരുത് യേശു ആരെയും പുറന്തള്ളിയിട്ടില്ല അവൻ എല്ലാവരെയും ചേർത്തു മറ്റുള്ളവരെ ചേർക്കാനുള്ള നമ്മുടെ വട്ടത്തെ വിസ്തീർണമാക്കണം പാവപ്പെട്ടവരോട് കൂടെ പണക്കാർ ചേരരുത് എന്നതിന് കാരണങ്ങളില്ല തനിച്ചുള്ളവർക്ക് വിവാഹിതരുമായി കൂട്ടുകൂടരുതെന്നില്ല എല്ലാ നിറത്തിലുള്ളവർക്കും ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാനാവും ക്രിസ്തുവിൽ നാം എല്ലാം ഒന്നാകുന്നു ആൺപെൺ വ്യത്യാസമില്ല യഹൂദൻ ഗ്രേക്കൻ എന്നില്ല അടിമ സ്വതന്ത്രൻ എന്നില്ല ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഇനിയും പറഞ്ഞുകൊണ്ടേ പോകാം ഉയർന്നവരെന്നോ താഴ്ന്നവരെന്നോ ഇടത്തരക്കാരെന്നോ ഒന്നും തന്നെയില്ല അവനില്ലാതെ നാം ഒന്നുമല്ല നമ്മൾ ആരായാലും അത് അവനിലാണ് പോൾ എന്നോട് പല കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് തമാശ കഥകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിലൊന്നെനിക്ക് നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട് അത് പള്ളിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു സ്ത്രീയെക്കുറിച്ചുള്ളതായിരുന്നു അവർ പരിക്കൻ സ്വഭാവക്കാരിയായിരുന്നു അവർ കുറെ കാലം തെരുവിൽ ജീവിച്ചവളാണ് അവൾ പള്ളിയിൽ വന്നത് ടാറ്റൂസ് കുത്തി ചീത്ത ഭാഷകളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഒട്ടും തന്നെ മര്യാദയില്ലാത്ത പെരുമാറ്റവും ശരി അവൾക്ക് ഒരിക്കലും ദൈവ സാന്നിധ്യം അനുഭവപ്പെട്ടില്ല ഒരിക്കൽ ആരാധന നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കെ ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിന്റെ ശക്തി സഭയെ മുഴുവനും സമീപിച്ചു ചിലർ ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി കാരണം താഴെ വീണുപോയി അപ്പോൾ ആരും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ അവൾ കൂകി എന്തൊരു പ്രഹസനമാണ് ഇവരെല്ലാം ഈ കാണിക്കുന്നത് അത് കേട്ട എല്ലാവരും വായ തുറന്നു ഓ അടുത്ത ആഴ്ച വീണ്ടും അവൾ തിരിച്ചു വന്നു അദ്ദേഹം ആൾട്ടർ കോളിൽ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അവളും അവിടെ ചെന്ന് നിന്നു അദ്ദേഹം കരുതി അയ്യോ അദ്ദേഹം അവൾക്ക് വേണ്ടിയും പ്രാർത്ഥിച്ചു ദൈവശക്തിയിൻ കീഴിൽ അവളും താഴെ വീഴാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അവൾ പറഞ്ഞ
പക്ഷെ അവൾക്കൊരു രക്ഷണ നൽകേണ്ടതാണെന്ന് അവർക്ക് അറിയാം ഒരു സ്ത്രീ എൻ്റെ മീറ്റിംഗിൽ സാക്ഷി പറയാൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കയറി അവളെ ആദ്യമേ എല്ലാവരും പുറത്താക്കിയതായിരുന്നു മര്യാദകേടായി സംസാരിക്കുന്നവർ എനിക്ക് ആവശ്യമില്ലെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയ്ക്ക് അവൾ ശാപവാക്കുകളൊക്കെ പറയാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ ആയിരക്കണക്കിന് ജനങ്ങളുടെ മുൻപിൽ സ്റ്റേജിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അവൾ തിരുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നു പക്ഷേ പകുതി തലച്ചോറുള്ള ഏതൊരു ക്രിസ്ത്യാനിയും യഥാർത്ഥ ക്രിസ്ത്യാനി ആയിരുന്നിട്ടും പകുതി തലച്ചോറും തുറന്ന ഹൃദയമില്ലായ്മയും ശരിയായ മനോഭാവവും ഇല്ലെങ്കിൽ അവർ ആ സ്ത്രീയെ പോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും കാരണം അവർ എവിടെ ആയിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ പറയട്ടെ അവർ എവിടെ ആയിരിക്കണമോ അവിടെ ഇരിക്കണോ നിങ്ങൾ അതിനാൽ നമുക്ക് മാറ്റം ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ എല്ലാവരെയും പുറന്തള്ളുന്നതല്ല എല്ലാവരെയും ചേർത്തുകൊള്ളുന്ന ഒരു നല്ല മനോഭാവം നമ്മൾ ആരംഭിക്കേണ്ടി വരും അഥവാ നമ്മൾ ഒരാളോട് പതിവിൽ കവിഞ്ഞ് എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ തനിച്ചാണ് അവരോടൊത്ത് മറ്റാരും തന്നെ ഇല്ല അതുമല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിൽ നിന്നെല്ലാം അവർ തികച്ചും വ്യത്യസ്തരാണെന്ന് തോന്നുമ്പോൾ മാത്രമേ അപ്രകാരം ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ഒരുങ്ങാൻ പാടുള്ളൂ എൻ്റെ ഭർത്താവ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ അതിമനോഹരമായി എനിക്ക് തോന്നിയ ഒരു കാര്യം എന്താണെന്നോ അദ്ദേഹം ഒരു കോഫി ഷോപ്പിലോ മറ്റാരും തങ്ങളുടെ സംസാരത്തിൽ നടുവിൽ കയറി വരില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കിയ ശേഷമോ മാത്രമേ ഒരു വ്യക്തിയോട് കഴിയുന്നത്ര സമയം സംസാരിക്കുകയുള്ളൂ അതാണ് നമ്മുടെ പൊതുജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ അഭിഷേകം നമ്മിൽ വർഷിക്കാനിടയാക്കുക മൂടിയ കഥകിന് പുറകിലുള്ള പെരുമാറ്റമാണിത് നമുക്ക് ഏത് വിധത്തിലുള്ള അഭിഷേകമാണ് ലഭിക്കുക എന്ന് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എങ്ങനെയുള്ള ദൈവിക ശക്തി ഉണ്ടാവുമെന്ന് സാക്ഷി പറയുക ക്രിസ്ത്യൻ കെയിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ക്രിസ് എൻ്റെ ഒരു നല്ല കൂട്ടുകാരിയാണ് കൂടാതെ അതിശക്തിയായ ഒരു ദൈവിക സ്ത്രീയാണ് അവൾ ശരിക്കും ഒരു സുവിശേഷ പ്രവർത്തകയാണ് എന്നാൽ ഞാൻ ഒരു ഉപദേശി ശരി ജനങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് കാണാൻ ഇരുവർക്കും ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷേ ജനങ്ങൾ ദൈവത്തിൽ വളരുന്നതിലാണ് ഞാൻ മിക്കവാറും ശ്രദ്ധിക്കുക റൈൻ ഹാർഡ് ബാങ്ക് എന്ന സുവിശേഷ പ്രവർത്തകനോട് ഞാൻ പറയാറുണ്ട് നിങ്ങൾ ജനങ്ങളെ പിടിച്ച് എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് അയക്കും ഞാൻ അവരെ ശുദ്ധീകരിക്കാം ക്രിസ്ത്യൻ ഒരു നല്ല സുവിശേഷ പ്രവർത്തകയാണ് ഒരിക്കൽ ഞാനും അവളും ആരിസോണയിൽ ഷോപ്പിംഗ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു ഇരുവരും സാധനങ്ങൾ വാങ്ങി അവൾ എൻ്റെ കോൺഫറൻസിൽ പങ്കെടുക്കാറുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതൊരു ചെറിയ ഷോപ്പായിരുന്നു അവിടെ ഒരു പെണ്ണ് ഞങ്ങൾ സ്ഥലം സന്ദർശിക്കാൻ വന്നതാണോ എന്തെങ്കിലും ജോലിക്ക് വന്നതാണോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അപ്പോൾ ക്രിസ് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഒരു കോൺഫറൻസിന് വന്നതാണ് ടി വിയിൽ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുന്ന ജോയ്സിനെ അറിയില്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞു ക്രിസ് സുവിശേഷ പ്രവർത്തകയാണ് ആ സ്ത്രീ പറഞ്ഞു ഓ എനിക്ക് ആത്മീകതയുണ്ട് ഇതാരെങ്കിലും പറയുന്നത് കേട്ടാൽ തന്നെ എനിക്ക് വല്ലാത്ത കലി കയറും കാരണം നിങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യാനിയാണെന്ന് പറഞ്ഞില്ല പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആത്മീകത ഉണ്ടാവുക ഇങ്ങനെ ആരെങ്കിലും പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാനൊരു സൈക്കിക്കാണ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ സംസാരം മയമുള്ളതാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ അവൾ ചീത്ത ഭാഷ ഉപയോഗിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു എനിക്കാണെങ്കിൽ അത്തരം സംസാരം കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ വിറയ്ക്കും കാരണം ഞാൻ വളർന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ അച്ഛൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന വാക്കുകൾ കേട്ട് കേട്ട് എനിക്കത് സഹിക്കാനാവാത്ത ഒരു പരിധിയിൽ ഞാൻ എത്തിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു അത്രയ്ക്ക് വെറുപ്പായിരുന്നു എനിക്ക് ആ ഭാഷയോട് അവൾ വളരെ അസഹനീയമായ ഭാഷയിൽ പലതും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു ഇടയ്ക്ക് നാം ആരും കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത വഷളായ ഒരു വാക്കും അവൾ പറഞ്ഞു ഉടനെ എനിക്ക് ഹൃദയത്തിൽ എവിടെയോ അത് തറച്ചതായി തോന്നി പിന്നീട് ചീത്ത ഭാഷ ഉപയോഗിച്ചതിന് അവൾ ഞങ്ങളോട് മാപ്പ് പറയാൻ തുടങ്ങി നിങ്ങൾക്കറിയാമോ അവൾ പറഞ്ഞു ദൈവത്തിനെല്ലാം അറിയാം അവൾ പറഞ്ഞു ദൈവവും എന്തെങ്കിലും ഒരിക്കൽ ചീത്ത വാക്ക് ഉപയോഗിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ കൗണ്ടറിലേക്ക് ചാഞ്ഞു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു മോളെ ദൈവം ചീത്ത പറയാറില്ല ആ സമയത്ത് എന്നിലുള്ള മതവികാരം സടകുടം എഴുന്നേറ്റു എന്ന് തന്നെ പറയാം ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ബഹുമാനം നിലനിർത്താൻ കഴിയുന്നത്ര ശ്രമിച്ചു നോക്കി ഞാൻ പറഞ്ഞു ദൈവം ചീത്ത പറയാറില്ല ക്രിസ്റ്റീൻ എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വന്ന് പറഞ്ഞു പകരം ദൈവം അങ്ങനെ പറയുന്നവർ സ്നേഹിക്കും എനിക്ക് തോന്നി ഞാൻ വീണ്ടും തെറ്റ് ചെയ്തെന്ന് ഞാൻ അവളെ ശുചിയാക്കാൻ ശ്രമിച്ചതാണ് പക്ഷെ അവളെ പിടിക്കാൻ പോലും എനിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല അതിനാൽ നമ്മെപ്പോലെ അല്ലാത്തവരെ സമീപിക്കുന്ന സമയത്ത് നാം അല്പം കൂടി ക്ഷമ പാലിക്കണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ അവരെക്കാൾ മികച്ചവരല്ലെന്ന് ഓർക്കുക കാരണ
மதமான உள்ளது നിങ്ങൾക്ക് മതം ഉണ്ടായിട്ട് യേശുവുമായി ആഴത്തിലുള്ള ബന്ധമില്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ പെരുമാറാൻ പാടില്ല കാരണം നിങ്ങൾ യേശുവിന്റെ കൂടെ ഇരിക്കുന്നിടത്തോളം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം മൃദുലമാവും നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം മാർദ്ദവും ഉള്ളതാവും നിങ്ങൾ അവനെ പോലെ ആവാൻ തുടങ്ങും എന്നാൽ നിങ്ങൾ പള്ളിയിൽ പോയി നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും പിന്തുടരുകയാണെങ്കിൽ അത് പ്രകാരം പ്രവർത്തിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മതം ഉണ്ടാവും സ്വയം അഹങ്കരിക്കും കാരണം നിങ്ങൾക്ക് മതമുണ്ട് എന്നിട്ടും യഥാർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങൾ ഒരു കിറുക്കനാണ് യേശു അവരോട് ഒരു ഉപമ പറഞ്ഞു ആ കഥ എല്ലാവർക്കും സുപരിചിതമാണ് മുടിയനായ പുത്രൻ എന്നാൽ ഈ കഥയിൽ ഇളയ സഹോദരനേക്കാൾ മൂത്ത സഹോദരനെ കുറിച്ചുള്ളതാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു സത്യം പറഞ്ഞാൽ നാം അത് വിട്ടുകളയുകയാണ് അവർ രണ്ടുപേരും നമുക്ക് പ്രധാന പാഠം പഠിപ്പിക്കുന്നു മുടിയനായ പുത്രൻ്റെ കഥ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പാഠമാണ് അവൻ വീട് വിട്ടുപോയ ശേഷം പാപത്തിൽ കുറേ കാലം ജീവിച്ച് തിരിച്ച് വീട്ടിലെത്തി അവൻ്റെ അച്ഛൻ അവനെ കൈകൾ നീട്ടി സ്വീകരിച്ചു ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം കൊടുത്തു വീണ്ടും വീണ്ടും കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ഹൃദയം കാണുന്നു എന്നാൽ മറ്റാരും ഇതുവരെ പ്രസംഗിച്ച് കേൾക്കാത്ത ഒന്ന് ഇതിലുണ്ട് അത് വളരെ പ്രാധാന്യമാണ് മൂത്ത സഹോദരൻ്റെ പ്രതികരണം എന്തായിരുന്നു എന്ന് നമുക്കൊരു പാപിയും ഒരു മതവിശ്വാസിയും ഉണ്ട് ഈ ഉപമയിൽ നിന്ന് നമ്മെ ഒരു പാഠം പഠിപ്പിക്കാൻ യേശു ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതിനാൽ നമുക്ക് പതിനൊന്നാം വാക്യം മുതൽ തുടങ്ങാം അത് മുപ്പത്തിരണ്ടാം വാക്യം വരെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഞാനിത് മുഴുവൻ വായിക്കുന്നില്ല ഒരല്പം വിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകും എൻ്റെ കൂടെ അതിലേക്ക് നിങ്ങളെയും കൊണ്ടുപോകാനാവുമെന്ന് തോന്നുന്നു യേശു പറഞ്ഞു ഒരു മനുഷ്യന് രണ്ട് പുത്രന്മാരുണ്ടായിരുന്നു ഇളയവൻ അപ്പനോട് പറഞ്ഞു അപ്പ എനിക്ക് തരണം വേദപുസ്തകത്തിൽ എഴുതാൻ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ കയ്യിലൊരു പേനയുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് തരണം എന്നതിൽ ഒരു വട്ടമിടുക കാരണം തരണം അപ്പ എനിക്ക് തരണം എനിക്ക് തരണം അപ്പ എനിക്ക് തരണം ഇതാണ് ആത്മീക പക്വതയില്ലായ്മയുടെ ആദ്യത്തെ അടയാളം എനിക്ക് തരണം എനിക്ക് തരണം എനിക്ക് തരണം നമ്മൾ എല്ലാവരും തുടങ്ങുന്നത് അങ്ങനെയായിരിക്കും സ്വത്തിലുള്ള എൻ്റെ അവകാശം എനിക്ക് തരണം അപ്പൻ സ്വത്ത് ഇരുവർക്കും ഭാഗിച്ചു കൊടുത്തു അവനത് ഒരു നന്മയുണ്ടാക്കില്ലെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും അപ്പൻ അവന് ചോദിച്ചത് കൊടുത്തു ഇത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് മകനോട് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും അവൻ കേൾക്കില്ലെന്ന് അയാൾക്ക് അറിയാമായിരുന്നു അതിനാൽ സ്വയം കണ്ടുപിടിക്കട്ടെ എന്ന് വിട്ടയച്ചു അധികം നാൾ കഴിയുന്നതിന് മുൻപ് ഇളയ മകൻ തനിക്കുള്ളതെല്ലാം വിറ്റുപെറുക്കി ദൂരദേശത്തേക്ക് യാത്ര പുറപ്പെട്ടു അവിടെ വെച്ച് അവൻ തൻ്റെ പണം മുഴുവനും ധൂർത്തടിച്ച് അനാശ്യാസ്യ പ്രവൃത്തികളിൽ ഏർപ്പെട്ടു മുടിയനായ എന്ന വാക്ക് നമ്മൾ അവനെ മുടിയനായ പുത്രൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു അതായത് ധൂർത്തൻ എല്ലാം നശിപ്പിക്കുന്നവൻ പാഴാക്കുന്നവൻ അവൻ തീർച്ചയായും വലിയ പാപങ്ങൾ ചെയ്തിരുന്നു അവൻ പാപിയാണോ അല്ലേ എന്ന് ആരും ചിന്തിക്കേണ്ടി വരില്ല അവൻ്റെ പാപം എന്തായിരുന്നു എന്നാരും ചിന്തിക്കേണ്ട അത് പകൽ പോലെ വ്യക്തമായി കാണാം അവൻ പാപം ചെയ്തിരുന്നു അവൻ പാപിയാണെന്നുള്ള കാര്യം എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരുന്നു പിന്നീട് എന്താണ് ഉണ്ടായത് ആ സ്ഥലത്തൊരു വരൾച്ച വന്നു അവൻ പണം മുഴുവനും ചിലവാക്കി കഴിഞ്ഞിരുന്നു അവൻ പന്നി വളർത്തുന്ന ഒരാളുടെ അടുത്ത് ജോലി ചെയ്തു അവന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഒന്നുമില്ലായിരുന്നു പന്നികളുടെ ഭക്ഷണം അവനും കഴിക്കേണ്ടി വന്നു അതിനുശേഷം ബൈബിൾ പറയുന്നു ഇവയ്ക്ക് നടുവിൽ അവൻ സ്വയം ചിന്തിച്ചു അവന് ഭൂതോദയമുണ്ടായി അവൻ ഉണർന്നു ഒരപകട നില വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും എന്നത് അത്ഭുതമാണ് എനിക്ക് ആൻഡ്രോ മുറയുടെ പുസ്തകം ഇഷ്ടമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പുസ്തകം ഞാനിപ്പോൾ വീണ്ടും വായിക്കുന്നുണ്ട് ജനങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് മതവിചാരങ്ങൾക്ക് അടിമയാവുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ പക്ഷേ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശക്തി ഉണ്ടാവില്ല അവർ പള്ളിയിൽ പോലും പോകില്ല അത് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ അവർ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും പക്ഷേ അവർക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശക്തി ഉണ്ടാവില്ല അവർ യഥാർത്ഥത്തിൽ മുഴുവനായി കീഴങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവില്ല അതിനാൽ അവർക്ക് ജീവിക്കേണ്ടത് പ്രകാരം ജീവിക്കാനുള്ള പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സഹായം ജീവിതത്തിൽ ലഭ്യമാക്കാൻ സാധിക്കാതെ പോകുന്നു നമ്മൾ ജീവിക്കേണ്ട രീതിയിൽ ജീവിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല ദയ കാണിക്കാനും ക്ഷമിക്കാനും സാധിക്കുകയില്ല സ്നേഹിക്കാൻ സാധിക്കില്ല കരുണയുണ്ടാവില്ല അതിനെല്ലാം ദിവസം തോറും നമുക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശക്തി ഒഴുകേണ്ടതാകുന്നു അതൊരല്പം അവിടെയും ഇവിടെയും ഒക്കെ കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചേക്കാം എന്നാൽ അത് ശരിയായ കാരണത്തിന് വേണ്ടിയായിരിക്കില്ല അതൊരിക്കലും വേണ്ടത്രേ ഉണ്ടാവുകയും ഇല്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ജനങ്ങൾ അവരുടെ മതവിചാരം എന്ന ബോട്ടിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ആപത്ത് സംഭവിക്കുമ്പോൾ
പതിനേഴാം വാക്യം അവന് ഭൂതോദയം ഉണ്ടായപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ അപ്പൻ്റെ വീട്ടിലെ വേലക്കാർക്ക് എന്നേക്കാൾ നല്ല ജീവിതമുണ്ട് ഞാനിവിടെ വിശപ്പ് കൊണ്ട് മരിക്കുന്നു ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് എൻ്റെ അപ്പൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകും എന്നിട്ട് പറയും അപ്പ ഞാൻ അപ്പനോടും സ്വർഗത്തോടും പാപം ചെയ്തിരിക്കുന്നു പത്തൊൻപതാം വാക്യം നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം എനിക്കിതിഷ്ടമാണ് ഈ രണ്ട് വാക്കുകൾക്കും വട്ടമിടാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാവുകയാണല്ലോ അല്ലേ ഇനി അപ്പൻ്റെ മകനെന്ന് വിളിക്കാൻ ഞാൻ യോഗ്യനല്ല പക്ഷേ ഇനി എന്നെ ആക്കേണമേ തുടക്കത്തിൽ എനിക്ക് തരണമെന്നായിരുന്നു പന്നികളെ മേച്ചു വന്നതിന് ശേഷം അവൻ്റെ പെരുമാറ്റം നേരെയായി എന്നെ ആക്കേണമേ ഇവിടെ എൻ്റെ അവകാശം എനിക്ക് തരണം എനിക്ക് വേണ്ടത് തരണം ഞാൻ ചോദിച്ചത് തരണം ഇപ്പോൾ തന്നെ വേണം എനിക്ക് വേണം ചെയ്യാനുള്ളത് എനിക്ക് ചെയ്യണം ഇവിടെയാണോ അവൻ എന്നെ ആക്കേണമേ നിന്റെ വേലക്കാരിൽ ഒരാളായി എന്നെയും ആക്കേണമേ ഞാൻ ആരാകണമോ അതാക്കണമേ എനിക്ക് തരണം എന്നതിൽ നിന്ന് ആക്കേണമേ എന്ന് മാറിയാൽ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്കൊരു നല്ല അവസരമുണ്ട് കാരണം എനിക്ക് തരണം എന്ന വശത്ത് നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്നിടത്തോളം ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് തികവുണ്ടാവില്ല പക്ഷെ അങ്ങയുടെ ഇഷ്ടം പോലെ എന്നെ ആക്കേണമേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയായാലും എനിക്ക് പ്രശ്നമില്ല ദൈവമേ കാരണം നിങ്ങളുടെ സ്ഥാനം ഈ ലോകത്തിൽ എന്തായാലും ദൈവരാജ്യത്തിൽ നിങ്ങളുടെ സ്ഥാനം എന്തായാലും നിങ്ങൾ ആരാധനയുടെ നേതൃത്വം ഏറ്റെടുത്താലും കോയറിലാണെങ്കിലും അതൊരു പ്രശ്നമല്ല ജോയലായാലും ബ്രദർ ആയാലും പ്രശ്നമില്ല നിങ്ങൾ ജോയ്സോ മറ്റാരെങ്കിലുമായാലും സാരമില്ല അതല്ല നമുക്കിവിടെ പ്രശ്നം ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയാമല്ലോ ദൈവം നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വരെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വിധത്തിലും പ്രശ്നമുണ്ടാവില്ല അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം എല്ലാവരും ദേവിനെ കുറിച്ച് ആശ്ചര്യപ്പെടുന്നു ദൈവം എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ദൈവം നന്നായി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം എനിക്ക് തരണം എന്നതിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം പണ്ടേ വളരെ ദൂരെയാണ് ഞാൻ എങ്ങനെയാവണമോ അതാക്കേണമേ എന്നതാണ് അദ്ദേഹം ദൈവം പ്രസംഗിക്കാൻ എന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തപ്പോൾ തുടക്കത്തിൽ ദൈവിന് ഒരല്പം പ്രയാസം തോന്നിയിരുന്നു ആ വരം അദ്ദേഹത്തിന് ഇല്ലായിരുന്നു കാരണം അത് കൂടുതൽ അസാധാരണമായിരുന്നു ഇന്നത്തേക്കാൾ അന്ന് സ്ത്രീകൾ അതിനിറങ്ങുക ദുർലഭമായിരുന്നു അത് അസാധാരണമായിരുന്നു മുപ്പത്തി അഞ്ച് വർഷം മുൻപ് വളരെ അസാധാരണം ദൈവവേല ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീകളുടെ എണ്ണം വിരലിൽ എണ്ണാവുന്നത്രേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പൊതുപ്രവർത്തനത്തിൽ ഇറങ്ങുന്നവർ ഒന്ന് രണ്ട് പേർ മാത്രം ദേവ് എനിക്കറിയാവുന്ന ദൈവദാസന്മാരിൽ മികച്ചവനാണ് കാരണം അദ്ദേഹം ഒടുവിൽ തീരുമാനമെടുത്തു അതിനേഴാനും ആഴ്ചകളെ വേണ്ടി വന്നുള്ളൂ ചില ആഴ്ചകൾ മാത്രം മതിയായിരുന്നു ദൈവ് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു എനിക്ക് മിനിസ്ട്രിയിൽ ചേരാൻ ഇഷ്ടമല്ല ഞാൻ അതല്ല ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഞാൻ ദൈവം എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ നിന്നോട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ് നീ ചെയ്യുക മറ്റു കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നീ വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ദൈവ് എന്നോട് അത് ചെയ്യരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതല്ല അദ്ദേഹത്തിന് ചെയ്യാനുള്ളത് എന്നാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞത് മൂന്നാഴ്ചകളെ കഴിഞ്ഞിരുന്നുള്ളൂ അദ്ദേഹം തിരിച്ചു വന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു നിന്നെ ഇതിനായി അഭിഷേചിച്ചിരിക്കുന്നതായി ദൈവം കാണിച്ചു തന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവും എന്ത് തന്നെയായാലും നിന്നോടൊത്ത് ഉണ്ടാവുമെന്ന് പറഞ്ഞു ദൈവം നിന്നിലൂടെ പ്രവർത്തിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഞാൻ നിന്നോട് കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം എൻ്റെ കൂടെ നിന്നു എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം മീറ്റിങ്ങുകളിൽ ഇരുന്നു ഞാൻ പറയുന്നതെല്ലാം വീണ്ടും വീണ്ടും കേട്ടു ദൈവിന് തൻ്റേതായ വരങ്ങളുണ്ട് കഴിവുകളുണ്ട് ഈ മിനിസ്ട്രിയിലെ പണമിടപാട് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹമാണ് വിശ്വസിക്കാവുന്നതിനേക്കാൾ നന്നായി നോക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ഒരു പൈസ പോലും പലിശയായി കൊടുത്തിട്ടില്ല ഒരു പൈസ പോലും ഞങ്ങൾക്ക് പലിശ കൊടുക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല ഈ മിനിസ്ട്രിയിലുള്ളതെല്ലാം ഞങ്ങൾ പണം കൊടുത്ത് വാങ്ങിയതാണ് ഞാൻ അഹങ്കാരത്തോടെ അല്ലേ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ പറയുന്ന തെറ്റാണെന്ന് പറയുന്നില്ല ജനങ്ങൾ പണം കടം വാങ്ങുന്നു ആ കാര്യത്തിൽ ദേവിന് ഒരു പ്രത്യേക വരമുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ആരാണോ അതാവാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചു അദ്ദേഹം ആരാവണമോ അതിന് ഞാനും കാരണം ഞങ്ങൾ ഇരുവരും പറഞ്ഞു എന്നെ ആക്കേണമേ അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഓസ്റ്റിൻ്റെ കുടുംബത്തിലും സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് കാരണം അവർ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു ദൈവമേ ഞാൻ ആരാവണമോ എന്നെ ആക്കേണമേ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഇന്നത് പറയണം ദൈവമേ ഞാൻ ആരാവണമോ അതാക്കണമേ അല്ലാതെ എനിക്ക് ഇത് വേണം എനിക്ക് അത് വേണം എനിക്ക് ഇത് വേണം അത് വേണം അങ്ങ് എനിക്ക് തന്നില്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർ സ്നേഹിക്കുന്നത് പോലെ അങ്ങനെ സ്നേഹിക്കുന്നില്ല എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറയരുത് ദൈവം കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇതാണ് ദൈവമേ ഞാൻ ഇതാ അങ്ങ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെ എന്നെ
പക്ഷേ അത് ഒഴിച്ചു കൂടാൻ പാടില്ലാത്ത ഒന്ന് തന്നെയാണ് നാം ഏത് തരം മനോഭാവമാണ് പുലർത്തുന്നതെന്ന് പരിശോധിക്കണം അതാ ഇവിടെ നമുക്ക് കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ എല്ലാം ആധാരം ഇതാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നതിനും മതവിശ്വാസിയാവുന്നതിനും തമ്മിൽ എന്താണ് വ്യത്യാസം അത് രണ്ടും ഒന്നല്ലേ നമുക്കൊരു മതം ഉണ്ടാക്കി തരാനല്ലേ യേശു മരിച്ചതെന്ന് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് നമുക്ക് അവനിലൂടെ ദൈവവുമായി ഒരു വ്യക്തിപരമായ ബന്ധം ഉണ്ടാക്കി തരാൻ വേണ്ടിയാണ് അവൻ മരിച്ചത് നമ്മുടെ പ്രവേശനം അവനിലൂടെയാണ് കാരണം അവനെ കൂടാതെ നാം ഒന്നുമല്ല യോഹന്നാൻ പതിനഞ്ചിൽ പറയുന്നു എന്നെ കൂടാതെ നിങ്ങൾക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയില്ല ശരി മതവിശ്വാസികൾ സൽപ്രവർത്തികളിൽ ആശ്രയിക്കുന്ന ജനങ്ങളാണ് അവർക്ക് തങ്ങളുടെ സൽപ്രവർത്തികൾ എന്താണെന്ന് നന്നായിട്ട് അറിയാം എന്നാൽ അവരുടെ തെറ്റുകൾ എന്താണെന്ന് അവർ അറിയുന്നില്ല അവർക്ക് വിമർശിക്കാനും മറ്റുള്ളവരെ ന്യായവിസ്താരം ചെയ്യാനുമുള്ള ഒരു പ്രേരണയുണ്ടാവും ഉദാഹരണത്തിന് ഇങ്ങനെ പറയാം എനിക്കൊരു കാര്യത്തിൽ ശക്തിയുണ്ട് അത് ദൈവം എനിക്ക് നൽകിയ പെട്ടെന്നുള്ള ക്ഷോഭമാണ് കൂടാതെ മറ്റൊരു കാര്യത്തിലും ഞാൻ ശക്തിയാണ് ഞാൻ നിശ്ചയദാർഢ്യം ഉള്ള ഒരു സ്ത്രീയാണ് അതിനാൽ ഞാൻ ശരിയായ മനോഭാവം നിലനിർത്തിയില്ലെങ്കിൽ നിശ്ചയദാർഢ്യമില്ലാത്ത ആരെങ്കിലും ന്യായം വിധിക്കാനിടയാവും ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് തീരുമാനമെടുക്കാൻ അവർ കുറേ സമയമെടുത്തേക്ക് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എത്രയോ എത്രയോ കാലം എത്രയോ വർഷങ്ങൾ മതവിശ്വാസം എന്ന മനോഭാവം എനിക്ക് വളരെ വലിയ പ്രശ്നമായിരുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ സൽപ്രവർത്തികളെ നോക്കി പക്ഷേ എൻ്റെ തെറ്റുകളെ നിഷേധിച്ചു പലപ്പോഴും നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ നേരെ ന്യായവിസ്താരത്തിനും വിമർശത്തിനും ഒരുങ്ങുന്നു എൻ്റെ പെട്ടെന്നുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ ദൈവം നൽകിയ പെട്ടെന്നുള്ള ക്ഷോഭമാണ് എന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കൽ മനസ്സിലാക്കി ദൈവം ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ചെയ്യാനായി എന്നെ ഒരുക്കിയതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് അത് കാരണം എനിക്ക് ധാരാളം തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനുണ്ടാവും അവയെല്ലാം ഞാൻ ചുമക്കാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ എനിക്ക് സാധിക്കില്ല എന്നാൽ ജനങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാനായി ഞാൻ വളരെയധികം ക്ഷമ പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നെ പോലെയുള്ള ബലം അവർക്കില്ലായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ അവരെ പോലെ എനിക്ക് ശക്തിയില്ലായിരിക്കാം അതിനാൽ ആദ്യമായി നാം ചെയ്യേണ്ടത് മതവിശ്വാസി എന്ന മനോഭാവം പാടെ ഇല്ലാതാക്കുകയാണ് മതവിശ്വാസി എന്ന മനോഭാവം ഇല്ലാതാക്കണം നമ്മൾ ബൈബിൾ വായിച്ചു നോക്കിയാൽ യേശു മതവിശ്വാസികളെ തെറ്റിദ്ധരുത്തിയിട്ടുണ്ട് യേശു പറഞ്ഞു വെള്ളതേച്ച ശവക്കല്ലറുകളെ നിങ്ങൾ വെറും നിർജീവ അസ്ഥികൾ അത്രേ മറ്റൊരു വിധത്തിൽ ഇവിടെ പറയുന്നു നിങ്ങൾ പുറമെ മോടി പിടിപ്പിക്കുന്നു പക്ഷെ അകമോ പലതരം മോശമായ മനോഭാവങ്ങൾ അത്രേ അതായത് ഞാൻ പ്രേയർ മീറ്റിങ്ങിന് പോകുന്നുണ്ടാവും പള്ളിയിൽ പോകുന്നുണ്ടാവും പള്ളിയിലെ കമ്മിറ്റികളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ടാവും എന്നിട്ട് കരുതും ഞാൻ എല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു കാരണം ഞാൻ ഇത് ചെയ്യുന്നു അത് ചെയ്യുന്നു ഇത് ചെയ്യുന്നു അത് ചെയ്യുന്നു ചിലപ്പോൾ മറ്റാരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് കരുതും നിനക്ക് എങ്ങനെ അത് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു ശരി നിങ്ങൾക്കറിയാമോ അത് ശരിയല്ല നിങ്ങൾ അത് പറയരുത് ദൈവം കുറെ കാലം എത്രയോ വർഷം എന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ മരത്തിൻ്റെ മനോഭാവമുള്ള ജനങ്ങൾ തങ്ങൾക്ക് അതുകൊണ്ടെന്ന് അംഗീകരിക്കില്ല കാരണം മതവികാരങ്ങളുടെ മനോഭാവത്തിൻ്റെ പേര് അഹങ്കാരം എനിക്ക് ഇതെല്ലാം ചെയ്യാം എന്നതാണ് അഹങ്കാരം ദൈവത്തെ കൂടാതെ നാം ഒന്നുമല്ല എന്ന് നാം പഠിക്കേണ്ടതാണ് നമുക്കെല്ലാം ദൈവത്തിൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അവനിലൂടെയും എന്നാൽ അവനെ കൂടാതെ നാം ഒന്നുമല്ല നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ശ്രദ്ധിക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വീഴും എന്ന് ബൈബിളിലുണ്ട് മറ്റുള്ളവർ നോക്കി നാം ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്ന നിമിഷം നിനക്കത് ഒരിക്കലും ചെയ്യാനാവില്ല അഥവാ നീ അതെങ്ങനെ ചെയ്യും നമ്മൾ ശരിക്കും താഴ്മ പഠിക്കേണ്ട ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വൈകരുത് അഹങ്കാരം ഒരിക്കലും ഞാൻ അഹങ്കാരിയാണെന്ന് പറയില്ല അതിനാൽ മതവിശ്വാസികളായവർക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാൻ പ്രയാസമായിരിക്കും ഞാൻ വിമർശിക്കുന്നു ന്യായം വിധിക്കുന്നു നിയമ സിദ്ധാന്തക്കാരനാണ് കഠിനഹൃദയനാണ് മതവിശ്വാസിയാണ് നിങ്ങൾ സ്വന്തം പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചായുകയാണ് ദൈവത്തിൽ മുഴുവനായി ചായുന്നില്ലെന്ന് സമ്മതിക്കാൻ തയ്യാറാവണം ഇത് കുറേ കാലമായി ക്രിസ്ത്യാനികളെ ജീവിക്കുന്ന നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും വളരെ കഠിനമായ ഒരു കാര്യമായിരിക്കുമെന്ന് കരുതുന്നില്ലേ ചെറുപ്പം മുതൽ നമ്മൾ ക്രിസ്ത്യാനികളാണ് നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ നടന്നിട്ടുള്ളവരാണ് എല്ലാം ഞാൻ നിയന്ത്രണത്തിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ മറ്റുള്ളവർ അങ്ങനെയല്ല അവർക്ക് സഹായം വേണമെന്ന് നാം കരുതാറുണ്ട് അതവർക്ക് പുതിയതാണ് എന്നും മറ്റും അല്ലേ അത് എത്ര പെട്ടെന്നാണ് സംഭവിക്കുക എന്ന് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് സത്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് രണ്ടു വിധത്തിലും സംഭവിക്കാം ഏത് വിധത്തിലായിരുന്നാലും ശരി തെറ്റായ ദിശയിലായി നമുക്കെല്ലാം അത് കൈകാര്യം ചെയ്യാം ദ
ചെയ്യുന്നവരാകും ഞാൻ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള പല വേദനകളിൽ മോശമായത് മതപ്രവർത്തകരായ കുറെ ജനങ്ങളിൽ നിന്നാണ് എന്ന് പറയാൻ എനിക്ക് മടിയില്ല പക്ഷേ അവർക്ക് ദൈവികത ഇല്ലായിരുന്നു ഇവയ്ക്ക് തമ്മിൽ ധാരണ അതെ ശരിയാണ് ആരോനും ഘോഷനും എങ്ങനെയാണ് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും നിയമ സിദ്ധാന്തത്തിനും തമ്മിൽ സമീകൃത പാലിക്കുന്നത് എന്നറിയണം ശരി അത് ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളികളിൽ ഒന്നാണ് അതിനുത്തരം പറയാൻ പതിനഞ്ച് സെക്കൻഡ്സും മതിയാവില്ല അതിൽ നമുക്ക് നാളെ കുറച്ച് സമയം എടുക്കാം അല്ലേ അത് നാളേക്ക് നീട്ടി വെക്കുന്നത് തന്നെയാണ് നല്ലത് കാരണം വിശുദ്ധരാവുക പക്ഷെ നിയമ സിദ്ധാന്തം പാടില്ല എന്നതാണ് ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളികളിൽ ഒന്നെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിനാൽ നമുക്ക് നാളേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇന്നത്തെ പ്രസംഗം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുമെന്ന് കരുതുന്നു ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഇന്ന് കേട്ട പ്രോഗ്രാമിന്റെ കൂടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഓഫർ നൽകാൻ ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് ജോയ്സ് മേയറുടെ ശുശ്രൂഷ കേന്ദ്രത്തിൽ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞതിനേക്കാൾ നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ് ലോകം മുഴുവൻ ഈ ശുശ്രൂഷ കേന്ദ്രത്തിൽ നടത്താൻ സഹായിച്ചതിൽ എല്ലാവർക്കും വളരെ നന്ദി നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് വിശക്കുന്നവർക്ക് ആഹാരം കൊടുക്കുന്നു പാവപ്പെട്ടവർക്ക് വസ്ത്രങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നു എല്ലാ ദേശത്തേക്കും സന്ദേശങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് അപേക്ഷിക്കുകയാണ് ഞങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെടുക ജോയ്സ് മേർ ഡോട്ട് ഒ ആർ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകളും അപേക്ഷകളും പകർന്നു കൊള്ളാൻ അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ജോയ്സിന്റെ പൊതുയോഗ വിവരപ്പട്ടിക ലോകം മുഴുവൻ ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹം പകരാൻ ഞങ്ങളോട് പങ്ക